possible. All right, Donald John Trump, you solemnly swear. Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Ratipis system uri kharvezebi tsarmoatchina pandemia. Tsxovreba postkomunizmshi. Epizodi 5. Akhali ekonomikuri tranzitsia. Ra gamotsovebi sheukna msoplio ekonomikas koronavirusis gavrtseleba. Mogesalmebit es 42 paralelia me Georgi Gvimradze var tsxadia dgevondel gadatsemis did natsels dautmobt koronavirusis gavrtselebaze saubars da upirveli skolisa visaubrebt imaze tu ratipis systemuri problemebi tsarmokna virusis gavrtselebam rezikoyava. Coronavirus pandemia o cui ecce orieta socialis power maulenat, da ucana planze gadazia cinam de bare tuebis dramatulis ia glebi. Igi armucina guadazit lieri gamot stats psoplio economicuri da finansuri sistemistuis. Ravali sert choris organizazii sada concretul cuernem si sahamci po martulobis mecanisme bistuis. Gamot sta cera arda srulebulo. Adgan pandemia e spiki gera sardam de gara da ahali coronavirus is global uri gaur celebi shede gebi she pasebat cinaris. Dumca gar coli cina sari dasknebis gakete bo cui shei zleba. Samcu haro des gadasknebi da mai mede beli araris. Ucet scadea, rom sopliu va cerobașii, sopliu sa pina sub bazrebze, da sa ierta și risos sa țar mojia ce oficiul le vei tenerta, pe uria de mianis tu scaure va pandemia de, da pandemii și amdeg da i copa. Virața scaure va și gada zrilul mogza orobe vze mult ca suarist ca ma. Virața ta ține aurebe zda și sa mamisa ta hopa sudana ma tsuermi e reps. Holo virața sa ierta tsa hlina mușa oba zega dava, ansa mușa oba adgil sta cargaus. Magra marunda da uvic od politikuri še de gebic. E še de gebi arci se šisam čnevija. Tunca ara na klebni šnelovani. Globaluri politikuri trende bizda ganskove bis indikatorevi tresi se veši maš potebeli, a rukrs globaluri ekonomikuri tendencije bis indikatorevi. Koronavirus se kad sovri vist estis cine sarma še de gebi politikuri da psikologiuri imunodeficitis ar se boba. Anu ne bismeri biologiur sa heu bistu izda maha se tebeli sa kutari populaciis da cu si instiktis ar ar se boba a čuena. Logica cu obneba, rom sa ierto sa putri scena și populația unde ga ertiendes. Can sa cutrebi trodisa sa cmeheba homo sapiensis biologiur sa heobas, romelice evoluțiur chibis psuervalze incopeba. Adamiani socialuri arseba, car cu al momente și manda șezlu și de autanhmoebis, deci gufuri conflicte bis cu erdit ca da deba, da zogat sa ca sobriu problemis ca da geraze concentrirdes. Magram pandemii este atât de nouătit cu izgazul și am de gaz psoplio politica și grizel de bătrâi vandele utanhmoi bebis, vitro că de maglo bebis, tacticuri gamar joi bebis, te damar trebuie bis cocktaili. Anu pandemii a ricme bara problema de romelit sunt gada aici ras. Aramen psoplio politica s-a halta vise burebat. Romelit ce izleba s-a cutar interese bis s-a sargebulot, da oponente bis da concurente bis interese bis s-a ținut de gata moi geno. Procesul meu pe Frederic Wilhelm Pirvelis s-a nobili gamot cu speri frazerum gavacetot. Pandemia pandemia de magram o migan regis mihedvit. Adamian uri cuvet snobie ris vis damah xasiate belia maul nebis gani tare bis negativul este scenariul este foarte copa. Cine de ușor naclebă dar găbesc igi acest scenariu este ușor să cuțar tău, să cuțar așchlo blips. Ești gând să cuțar vii dama chestia te vei împușca ne vise de continente vistuiș. Romule vii celam de nimet tău vii gând valobașim și do vii stăp iradiu să prătui vistuiș chia să prătui vii scarășe de scaură obne. A cât an gămul din areu spandemii să nu mi misat scris tădi abzer bili dama cu de bulba. Gând să cuțar vii europeș cu gând nepși. Demonstrații oli moamuz de bulba. Da arda morcile bă recomandăție vii de zocșion trăși chelis suplebă vii spir da peribri zane vii mi mart. Și Nicola va crede lebnul să cuțar să cumi anobas. Îm zade bunen magza euro bistuiș. Dacă aș înțeleg să cuțar iazri. Rogor șe ezlot mat da ejeri bine tiriș. Romel zeird va șe da ucmi da mat mamavals. Vei la magza euro bază da vas. Și Nicola va stăvi suple bat fluiden. Îm zade arau în aras drosic ne bat avi supali. Să n-am arse bapste kiuri ube dureba. Infantilori optimiste bi samsa xurși experte bi spteli armia, romle bi smoguit odeme situații zdramatize ba armo vaxtinot. Cuengu e obne bi an romahali virusit gardat sultara odeno ba pteli pandemii izgan valo ba și im deni bi aram deni scovel tigurat psoplio și tuberculos izgan i cupeba. Vaxtan e benom sa ierto dres planeta za cholibri u grip izgan u prometi letalori jede gid geba, vidre coronavirus izgan. Informația zgoat studi an romagali ta ce ierte bol ștatev și sa automobilo șem tchoe bi covel tigurat a se metei adamiani si tos hlesi cireaus. Cum sa am izgan mo arau in apireps america și automobile bi Adamianuri solide arobis, sau măcar locul să zgodoi bise activ arobis, dar n-am dulit cum irobis magali tebi. Magram mi-o cheda vada misa. Și dar ebi cuidobi în Italia și Sam Hrici a galuie bolsa zgodoi bise ar surda cu echnici tulai tine de mnile bise mireba. Rătșcirea ca automobilul cu zebis gada că tu asta sar cine exosat gura bise blocire bășii gama ei chate boda. Ucraina și Polta vas pchara și adigilo breve ma ucrania ne va coire bolia tine am măcar la care bise autobuse pse cuie bida ușines. Și așa în detra Africa și virusis ca urcele bise am continent este peor ma cu ganam sa cu tar tine am măcar la care bise ucrania ne va coatzi a zeu ari utxra. Dar adigir sa croizo xomal de Western da mis istoria. Romasat oricuiris manzal ze Japonia și Filipine bise Taiwan și Thailand bise n-au sat gura bise chestul a zeu ar se ubne bod. 
ბრუნდებოდნენ, სანამ საბოლოოდ მგზავრებს კამბოჯას სიანუკვილის ნაპირებზე გადასვლის უფლება არ მისცეს და ეს მაშინ, როდესაც არც ერთი ინფიცირებული გემზე არ აღმოჩნდა. ისტორიული გამოცდილება გვეუბნება, რომ ნებისმიერი ეპიდემიის ან ბუნებრივი კატაკლიზმის მსხვერპლად დაუცილებლად იქცევიან ის სოციალური, ეკონომიკური, ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები, რომლებიც საგანგებო მდგომარეობის დადგომამდე მძიმე პირობებში იყვნენ. ასეთი ჯგუფები ყველაზე უფრო მოწყვლადები არიან ტრადიციული სოციალური კავშირების გაწყვეტის, ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების დეფიციტის, მუშაობების გაზრდის და სხვა პრობლემების მიმართ. სწორედ ამ ჯგუფებს ეკისრებათ ხშირად მთავარი პასუხისმგებლობა კატასტროფების შედეგებზე. შეგვიძლია გავიხსენოთ თელს ევროპაში ივერალთა პოგრამები 1300-1300 ავი ჭირის ცნობილი ეპიდემიის დროს სოციალური და კულტურული პოლარიზაციის პროცესები ექსტრემალურ პირობებში დაჩქარებულად მიმდინარეობს ხოლო ასე აუცილებელი საზოგადოების გაერთიანება საერთო საფრთხის წინაშე უკიდურესად რთულ ამოცანად იქცევა ხოლმე ეს საერთო კანონზომიერება საერთაშორისო დონეზე რომ გადავიტანოთ სამართლიანი აღინიშნოს რომ გლობალური პანდემიის შემთხვევაში ყველაზე მოწყვლადი საბოლოო ჯამში სწორედ ნაკლებად ეფექტური და ნაკლებად ეკონომიკურად განვითარებული სახელმწიფოები და ტერიტორიები აღმოჩნდება სხვა საქმეა როდესაც ვირუსი მდიდარ ევროპას და ეფექტური მართლობის მქონე ჩინეთს უტევს დასრულიათ სხვა როდესაც ეპიცენტრ რა მაგალითად ავღანეთი, სირია, სამხრეთ სუდანი ან ხაზას სექტორი იქცევა. რთული წარმოსადგენია პანდემიის შესაძლო შედეგების მასშტაბის სრულად დანგრეული ინფრასტრუქტურის, პოლიტიკური რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის მრავალრიცხოვანი კერების და შეიარაღებული ძალადობის მუდმივი აფეთქების ადგილებში. ადვილი წარმოსადგენი კი არის ის ფაქტი, რომ მემარჯვენე პოპულისტები ევროპაში ან ექსტრემისტები ახლო აღმოსავლეთში ამ სიტუაციას საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად გამოიყენებენ. ისინი უკვე სრულად ცდილობენ პანდემიის ექსპლუატირებას, რადგანაც კორონავირუსი მათთვის დამატებითი შესაძლებლობა და არა ახალი საფრთხე. ევროპაში პანდემია ერს მემარჯვენე პარტიების არგუმენტებს იტალიაში, საფრანგეთში, ესპანეთსა და პოლონეთში, რომლებიც საზღვრების დაკეტვას და საერთაშორისო მიგრაციის ნაკადების შეჩერებას მოითხოვენ. ახლო აღმოსავლეთში გაჩნდა ვერსია იმის შესახებ, რომ კორონავირუსი ღმერთმა ჩინელებს მუსლიმთა ჩაგვრისთვის სასჯელად მოულინა. რუსეთში კი ვირუსი ტოტალური იზოლაციონიზმის, დასავლეთის გარდაუვალი დაცემის წინასწარმეტყველთა და ესკატოლოგიური ოპტიმიზმის გადაგებულთა ძისკვილზე ასხამს წყალს. დღეს კაცობრიობის მზაობა კოლექტიურად იბრძოლოს საერთო გამოწვევების წინააღმდეგ. იქნება ეს ეპიდემიები, ბუნებრივი კატაკლიზმები, თუ ტექნოგენური კატასტროფები იკლებს ნაციონალიზმის და ნაციონალური გამორჩეულობის სისტემური კულტივირება, ქსენოფობიის ფარული და ღია წახალისება, საერთაშორისო და სამართლის ნორმების ქედმაღლური უარყოფა, ტაქტიკური გამარჯვებების უპირატესობა სტრატეგიულთან შედარებით. მთელი ეს პროცესები, რასაც მსოფლიო პოლიტიკაში ბოლო წლებში ვადენებდით თვალს, უშედეგოდ არ ჩაივლის. ებოლას ვირუსის ეპიდემიის შემდეგ ავტორიტეტული ეპიდემიოლოგები წლების განმავლობაში ითხოვდნენ სხვადასხვა ნაბიჯების გადადგმას საშიში ინფექციური დაავადებების წინააღმდეგ საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. თუმცა ახალმა პანდემიამ კვლავ აჩვენა საერთაშორისო ორგანიზაციების სისუსტა და სიმყიფე, მათ შორის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის. მისი საერთო ბიუჯეტი მსხვილი ამერიკული საავადმყოფოს ბიუჯეტს არ აღემატება. თუმცა ორგანიზაციის გამოცდილება საშიში დაავადებებთან ბრძოლაში ეჭვგარეშეა. შეგვიძლია გავიხსენოთ მისი წარმატებული ბრძოლა პოლიომიელიტთან და მალარიასთან. საზოგადოებები ქვეყნების უმრავლესობაში არ ენდობიან საერთაშორისო ორგანიზაციებს, არ აღიქვამენ მათ საიმედო მექანიზმებად ეპიდემიებს ან სხვა საფრთხეების წინაშე. ევროკავშირში კი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები კორონავირუსთან დაკავშირებით დღეს ერევნულ დედაქალაქებში მიიღება და არაბრიუსელში. თუმცა საზოგადოებები საკუთარ ხელისუფლებებსაც არ ენდობიან და მათ პანდემიის რეალური მასშტაბების დაფარვაში, ისევე როგორც მისი ვიწრო პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებაში ადანაშაულებენ. ხელისუფლებები კი თავის მხრივ ერთმანეთს არ ენდობიან. შედეგად იქმნება ტოტალური უნდობლობის წრე, რომელიც იდეალური საკვები გარემოა ნებისმიერი ეპიდემიისთვის. პანდემია კი გლობალიზებულ სამყაროში ვითარდება, რომელიც ლამის ერთიან ორგანიზმად აქვს ქცეული. მას საინფორმაციო ქსელი და ეკონომიკური კავშირების სისხლძარღვთა სისტემა აკავშირებს, რომელიც სიახლეების მომენტალურად ტირაჟირების, მილიარდიანი კაპიტალის წამიერად გატანის, თელს პლანეტაზე საქონლის გავრცელების და სამუშაო ძალის უზარმაზარი მასების გადაადგილების საშუალებას იძლევა. ყველაფერმა ამ ან რთული მიზეზ შედეგობრივი დამოკიდებულებები შექმნა, რომელიც შესაძლებელია საკვანძო წერტილზე ერთი და ბიძგი შედეგად დაინგრეს. ასეთ გაკოთხედად კი ჩინეთი იქცა, თანამედროვეობის ასაწყობის საამქრო, რეალური წარმოების საფუძველმდებარე ფუნდამენტი, რომელზეც დიცილად დგას სპეკულატიური კაპიტალის ილუზორული სამყარო. ამ ფუნდამენტმა გაუძლო ეპიდემიას, თუმცა წლის დასაწყისიდან მის თავს დამთხარი ბიძგები დერეგულირებული მსოფლიო ეკონომიკისთვის ნამდვილ მიწისძვრად იქცა და მოახდინა საბერჟო ინდექსების პირველი დაცემის პროვოცირება, რომელიც პანიკური მოლოდინების სახით დანარჩენ ქვეყნებსაც გადაეცემა. ყველაფერმა ამან გლობალური სისტემის კარგად ნაცნობი სისუსტეები გამოავლინა, რომელიც ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის მრავალრიცხოვანი დაავადებითაა დასნებოვნებული. მათ შორის არის თავისუფალი ბაზრის სტიქიური დისპროპორციები, მასობრივი სიღარიბე, მზარდი სოციალური უთანასწორობა, ქრონიკული ჩამორჩენა განვითარებაში, უზარმაზარი პრობლემები განათლებაში და რელიგიური ფუნდამენტალიზმის რუდიმენტებიც ყოვლის მომცველ კორუფციასთან ერთად. ასევე მართველი აპარატის ელემენტარული უუნაროობა, სადაც ტრადიციულად ხდება ელიტის ინკორპორირება. დაბოლოს, საკუთარი როლი ღრმა კრიზისში ითამაშა ეკონომიის პოლიტიკაზე დამორჩილებულმა ჯანდაცვა, რომელიც ბანალურად ვერ უმკლავდება დაავადების მასშტაბებს მედპერსონალის, საწოლების და საჭირო აპარატურის სიმცირის გამო. კორონავირუსი იქცა საფონდო ბიუჯეტის კრახის კატალიზატორად. მკვეთრ ვარდნებს შაუ ორშაბაც
ეპიდემია ისტორიული პრეცედენტია, რომელმაც თავად კაპიტალისტური სისტემის ღრმა დაავადება გამოამჟღავნა, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება უფრო ღრმა რეცესიაში ჩავარდეს, ვიდრე 2008 წელს. კორონავირუსის ეპიდემია არ არის კრიზისის მიზეზი, თუმცა არის ჩამთვლელი მექანიზმი, რომელმაც ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვია. იგი გაძლიერდება, რადგანაც ეკონომიკის სულ უფრო და უფრო მეტი სექტორი აღმოჩნდება კრიზისში. ვირუსი ასრულებს ჩამთვლელი მექანიზმის როლს. ზუსტად ისე, როგორც 1969 წლის ნავთობის კრიზისს მოახდინა 1974 წლის მსოფლიო ვარდნის პროვოცირება, როგორც დოტკომების ბუშტის გახეთქვა იყო 2021 წლის ვარდნის მიზეზი და როგორც სუბსტანდარტული დაკრედიტების კრახმა გამოიწვია 2008-2009 წლების კრიზისი. 1999-1999 წლების ფიასკოს და უოლ სტრიტის კრახიც ცნემორბედი სპეკულაციების შედეგი იყო. თითოეული მათგანი თავისებული კატალიზატორის როლს თამაშობდა უკვე მომწიფებული ღრმა ეკონომიკური კრიზისისთვის. ეპიდემია აუცილებლად გადაივლის ექიმების, სოციალური მუშაკების, კომუნალური სამსახურების თანამშრომელთა და სხვა ადამიანების თავდადებების შედეგად, რომლებიც დაავადებასთან დრამატულ ბრძოლაში არიან ჩაბმული. შიშები დაკარგავენ საკუთარ ძალას, ხოლო ბევრი აკრძალვა მოიხსნება. თუმცა სამყარო სერიოზულად შეიცვლება და ფაქტი არ არის, რომ უკეთეს მხარეს. ხოლო ნეოლიბერალური ეპოქის ეგრეთწოდებული ღია საზოგადოება, რომელიც რეალურად გახსნილი მხოლოდ კაპიტალისა და მათი მფლობელებისთვის იყო, კვლავ ჩაიკეტება. ყველა ადამიანებისთვის თავისუფალ სივრცეს შეკვეცავს, რომლებიც უკიდურესად ატომიზირებულები და ზემოდან დაცესებულ დღის წესრიგზე დამოკიდებულები არიან. ეპიდემიის დაწყებასთან ერთად ხალხიც მიაწდა ალბერ კამიუს შავჭირს, თუმცა დღეს უფრო აქტუალურია ნაომი კლაინის ცნობილი წიგნის შოკის დოქტრინა კატასტროფების კაპიტალიზმის აყვავება წაკითხვა. იგი აჩვენებს რომ მართველი კლასი კრიზისიდან ყოველთვის მოგებას ეძებს და ამ მხრივ დიდ მიღწევებს აჩვენებს, განსხვავებით წარუმატებელი ქმედებებისგან ეპიდემიასთან ბრძოლის მხრივ. ელიტები ამჯერადაც ეცდებიან კრიზისის სათავისოდ გამოყენებას. გლობალიზაცია ცხადია არ შეჩერდება, თუმცა მან შესაძლოა სულ უფრო მეტად შეიძინოს ტოტალიტარული ანტიუტოპიის სახე, სადაც ადამიანი თავს კონტროლის ობიექტად გრძნობს, რომელსაც ემახსოვრება რომ მისი სახლი, ქალაქი ან ქვეყანა ნებისმიერ დროს შესაძლოა მისთვის ციხედ იქცეს და არავის დაინტერესებს მისი აზრი მიმდინარე მოვლენების შესახებ. პანდემიის სოციალური შედეგები სამყაროს მოწყობაზე გავლენის მხრივ თავად დაავადებას გადააჭარბებს, რომელმაც თავის მხრივ თანამედროვე საზოგადოების მახინჯი ნაკლოვანებები და სისუსტეები გვაჩვენა. დაავადებული ორგანიზმის გავსად სამყაროც კურადღებ უნდა მიაქციოს საშიში ნიშნებს, რომ გამოჯანმრთელდეს და შეიცვალოს და ეს უნდა მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად, აქ და ახლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა ჩვენ განის ცხოვრება უარესი გახდება. გაცილებით უარესი. რეზი ქოიავა სიუჟეტის ვრცელი ვერსია შეგიძლია თიხილო ჩვენს ვებ გვერდსა და Facebookის გვერდზე, ახლა კი ვაგძელებთ ბაქარ ბერეკაშვილის ბლოგების სერიას ცხოვრება პოსტკომუნიზმში, ეპიზოდი ნომერი 5, ახალი ეკონომიკური ტრანზიცია. შეიძლება ითქვას რომ სოციალისტური ეკონომიკიდან კაპიტალისტური ეკონომიკაზე გადასვლა პოსტკომუნისტური ტრანზიციის დღის წესრიგის ერთ-ერთ ყველაზე ცენტრალურ ასპექტს წარმოადგენდა. თუმცა სანამ პოსტკომუნისტური კაპიტალიზმის ფორმებზე და მის შედეგებზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მოდი მოკლედ შევეხოთ იმას თუ რას ნიშნავს კაპიტალიზმი და როგორ წარმოიშვა ის. ფრანგი ისტორიკოსი ფერნან ბროდელი მის წიგნში ცივილიზაცია და კაპიტალიზმი ციტირებს 14 საუკუნის კათოლიკე მისიონერს ბერნარდინო სიენელს, რომელიც ამბობს რომ დოლათის უხ წარმოშობას ჩვენ კაპიტალს ვეძახითო. შესაბამისად კაპიტალისტი არის ის ვინც კაპიტალს ფლობს, ხოლო თვითონ კაპიტალიზმი კი როგორც იდეა და როგორც პროცესი ჩნდება მოდერნულ ეპოქაში. გერმანელი სოციოლოგი მაქს ვებერი მის განვითარებასა და მის ედგვარ სრულყოფას უკავშირებს პროტესტანტული შრომის ეთიკას. შეიძლება ეთქოს რომ კაპიტალიზმი ეს არის ისტორიულად ყველაზე გაბატონებული ეკონომიკური ფორმა, რომელიც იდეალიზაციას ახდენს კერძო ინტერესებისა და მოგების და მას უფრო მაღლა აყენებს ვიდრე საზოგადო ინტერესებს თუ კოლექტიურ სიკეთეს. პოსტკომუნისტურ ცივილიზაციაში კაპიტალიზმი შემოვიდა მეტწილად ან უმეტეს საზოგადოებაში საკმაოდ რადიკალური ფორმით, რომელსაც ჩვენ თანამედროვე ასე ვთქვა პოლიტიკურ თუ სოციალურ თეორიაში უწოდებთ ნეოლიბერალურ კაპიტალიზმი. თავის ხრივ ნეოლიბერალური კაპიტალიზმი წარმოშობს ნეოლიბერალურ სახელმწიფოს. ნეოლიბერალური სახელმწიფოს კი ან ნეოლიბერალური სახელმწიფოს დოქტრინა კი ნიშნავს მცირე ტიპის სახელმწიფოს, ანუ მარტივად რომ თქვათ სახელმწიფოს, რომელსაც არ აქვს მზრუნველის ფუნქცია. სახელმწიფო, რომელიც ყველაფერს მიანდობს ბაზარს და სახელმწიფო, რომელიც ახდენს იდეალიზაციას ინდივიდუალური ეკონომიკური თავისუფლების, რასაც შემდეგ ხშირად შეეწირება ხოლმე კოლექტიური ინტერესები და ზოგადად საზოგადოების მოთხოვნილებები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც პოსტკომუნისტურ სიცოცხლეში ნეოლიბერალურმა კაპიტალიზმმა მოიტანა ამ ეკონომიკური ტრანზიციის პროცესში და განსაკუთრებით ყოფილ საბჭოთა სივრცეში არის უთანასწორობა. შეიძლება ვთქვას რომ ყველა ფორმის უთანასწორობა, როგორც სოციალური, ასევე ეკონომიკური უთანასწორობა. შედის სოციოლოგი გორან თერბონი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული მკვლევარია უთანასწორობის ამტკიცებს რომ კაპიტალიზმის შემობრუნება ყოფილ საბჭოთა სივრცეში გამოიწვია ადამიანების მოსახლეობის უმეტესობის მასიური გაღარიბება, ასევე უმუშევრობის ზრდა, სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა. 
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ვთქვას რომ ნეოლიბერალური ტრანზიცია პოსტკომუნისტურ ძირცეში და როგორც უკვე ვახსენე ყოფილ საბჭოთა ძირცეში საკმაოდ დრამატულ შედეგებთან იყო ასოცირებული და დღემდე ძალიან ბევრი ქვეყანა ვერ აღწევს, ვერ დააღწია თავი ამ ნეოლიბერალური კაპიტალიზმის ასე ვთქვათ ტრადიციების ან პრაქტიკებისგან და ის კვლავ რჩება ასე ვთქვათ იმ ეკონომიკური შეხედულებების ტყვეობაში რომელსაც თან წარმოშობს ნეოლიბერალური ელიტები თუ ნეოლიბერალური სახელმწიფო. პოსტკომუნისტურ ძირცეში და მათ შორის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ადრეულ ეტაპზე პოსტკომუნისტური ეკონომიკური ტრანზიციის ან 90-იან წლებში მოხდა ინდუსტრიული წარმოების შეჩერება, რამაც თავის მხრივ გაზარდა უმუშევრობა და შექმნა ახალი ტიპის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები. თუმცა უნდა ეთქვას რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ის ქვეყნები, რომლებიც შემდეგ უკვე 90-იან წლების ბოლოს უკვე 2000-იან წლებში დაიწყეს ევროპული ინტეგრაციის აქტიურ ფაზაში შესვლა, ანუ გახდნენ ევროკავშირის წევრები, ნელა უკვე იქაც დამთავრდა ნეოლიბერალური ტრანზიციის ეპოქა. ანუ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი მკვლევარი და მეცნიერი ამბობს იმას რომ ევროკავშირის ინსტიტუტებში ხშირად დომინირებს ასე ვთქვათ ნეოლიბერალური იდეები, მაინც ევროკავშირი შედგება დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისგან, სადაც არსებობს საკმაოდ დიდი უახლესი ისტორიული ტრადიცია კეთილდღეობის სახელმწიფო შექმნის და საზოგადოებას აქვს მოთხოვნილებები კეთილდღეობის ინსტიტუტებისადმი. შესაბამისად, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან ბევრი ქვეყნის ინტეგრაციამ ევროკავშირში გამოიწვიოს ნეოლიბერალიზმის ასე ვთქვათ ერთი დიდი ფაზის დასრულება. თუმცა ცხადია, ყოფილ საბჭოთა სივრცეში ეს მდგომარეობა დღემდე გზელდება. ასევე აუცილებელია უნდა ვაღნიშნოთ ერთი რაღაცაც, რომ როდესაც საუბრო ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში არსებობდა ქვეყნები, მაგალითად აქედან განსაკუთრებით შეიძლება გამოვარჩიოთ სლოვენია, რომელმაც თავიდანვე 90-იან წლებიდანვე უარი თქვა ნეოლიბერალურ ტრანზიციაზე და მან აირჩია გრადუალისტური მოდელის ან ნენელა გადასვლის მოდელი და შეინარჩუნა სოციალური კეთილდღეობის ინსტიტუტები. რამაც საბოლოო ჯამში შეუწყო ხელი იმას, რომ სლოვენია თავიდანვე ახდენდა უზრუნველყოფას სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის, ან თქვათ სოციალური თანასწორობის, ასევე დაცული იყო და დღემდე სლოვენია ერთ-ერთ გამორჩეული ქვეყანაა, სადაც დაცულია შრომელთა უფლებები, მას აქვს განსაკუთრებული კანონმდებლობა, რომელიც ისავს შრომელებს და შრომელები ზოგადად წარმოდგენილი არიან, მათ მაღალი ასე ვთქვათ რეპრეზენტაცია აქვთ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ინდუსტრიულ საწარმოებში თუ ასე ვთქვათ ეკონომიკურ სტრუქტურებში. თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, პოსაბჭოთა სივრცეში განსხვავებული მდგომარეობა გვაქვს, რადგან აქ პოსაბჭოთა სივრცეს ჯერ კიდევ აქვს ძალიან სერიოზული გამოწვევები იმ ხრივ რომ ნეოლიბერალური ტრანზიციის, ეკონომიკური ტრანზიციის პროცესი გრძელდება, შესაბამისად აი ეს პროცესი დრამატული ეკონომიკური და სოციალური თანასწორობის იზრდება, რაშიც ასევე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იმას რომ 20 წლიანი რაღაცა დოგმატიზმი არის ჩამოყალიბებული და თითქოს არ შეიძლება ეს მოდელი შეიცვალოს, მაშინ როდესაც მოდელი საერთოდ არ ამართლებს. მაგალითად, რო შევადაროთ თეთვანი თუმდა სლოვენია და საქართველო და ვინახავთ რომ ძალიან დიდი განსხვავება არის უზარმაზარი განსხვავება არის ამ ორი ქვეყნის ასე ვთქვათ მდგომარეობაში სად უფრო მეტად სოციალურ და ეკონომიკურ კომფორტს სად უფრო მეტად გძნობს ადამიანი თქვა სლოვენიაში თუ საქართველოში და საერთოდ სლოვენიის მოდელი უკვე სოციალური ცხოვრების და ეკონომიკური ცხოვრების უკვე დიდი ხანია მიახლოებული არის და გათანაგრებული არის დასავლეთ ევროპულ მოდელთან აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის რომ ახალმა კორონავირუსმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ნეოლიბერალური სახელმწიფოს სისუსტე და თვლია ნეოლიბერალური სისტემის სისუსტე და მათ შორის ჩვენთან საქართველოშიც ახალმა კორონავირუსმა კიდევ უფრო მეტად მოახდინა მის ილუსტრაცია რომ სახელმწიფო უნდა იყოს ძლიერი სახელმწიფო უნდა ერეოდეს ეკონომიკის იმ დარგებში რომელსაც აქვს სოციალური განზომილება და მაგალითად როგორც არის ჯანდაცვა იმიტომ რომ სახელმწიფო როგორც იდეა იმსახურება საზოგადო ინტერესებს ხოლო კერძო სექტორი ანუ კომერციული სტრუქტურები და მათ შორის კომერციული ასე ვთქვათ ა განზომილება ჯანდაცვის სექტორის ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ინტერესებს და არა საზოგადო ინტერესებს. შესამამცა სახელმწიფოს ჩარევა ჯანდაცვის სექტორში არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ის უკავშირდება ზოგადად ადამიანთა ასე ვთქვათ კეთილდღეობას. ახალმა კორონავირუსმა დაგვანახა რომ არა მხოლოდ ჯანდაცვის სექტორში, არამედ მთლიანად აუცილებელია რომ ნეოლიბერალური პოლიტიკის სისტემა გადაიხედოს, მათ შორის ჩვენთანაც საქართველოში და ძალიან ბევრ სხვა ქვეყნებშიც და სახელმწიფო ისევ დაიბრუნოს მისი როლი, როლი როგორც მზრუნველი საზოგადოების კორონავირუსის პანდემიამ გლობალურ ეკონომიკას მნიშვნელოვანი საფრთხე შეუქმნა. მათე გაბიცინაშვილი მოგვითხრობს, დადგება თუ არა მსოფლიო ეკონომიკა იმ ტიპის კრიზისის წინაშე, იმ ტიპის გამოწვევების წინაშე, როგორც ეს ადრე ხდებოდა ხოლმე სხვა პანდემიების შემთხვევაში. ვაჩოვსკების სამეცნიერო ფანტასტიკაში მატრიცა ადამიანთა მცირე ჯგუფი ახერხებს თავი დააღწიოს კომპიუტერული მანქანების მონობას და მთელი ძალისხმევით ეწინააღმდეგება მათ ტყვეობაში ხელახლა მოხვედრას. ფილმის ერთ მომენტში კომპიუტერული მანქანები, რომლებიც მატრიცის ვირტუალური რეალობის ფარგლებში ადამიანის ფორმაში ჩნდებიან აგენტის მიერ სახით, ახერხებენ მორფეუსის გატაცებას. სანამ აგენტი სმითი სასტიკად დაკითხავს მორფეუს, იგი მას უხსნის, თუ რატომ ურებს ადამიანები მას ბულს. Every mammal on this planet 
ამ პლანეტაზე მცხოვრები ყველა ცხოველის ინსტიქტია ირგვლივ არსებულ გარემოსთან ბუნებრივ წონასწორობაში ყოფნა. გარდა თქვენი ადამიანებისა, ამ პლანეტაზე კიდევ ერთი ორგანიზმია, რომელიც თქვენს მსგავსად ამ თვისებას იმეორებს. და იცი რომელია ეს? ვირუსი. A virus. ისევე როგორც სამეცნიერო ფანტასტიკა ხშირად წარმოადგენს გარკვეული შთაგონების წყაროს, რათა შეიქმნათ წარმოდგენები თანამედროვე საზოგადოებისა და ეკონომიკის შესახებ, ასევე საინტერესოა გავაბროთ გარკვეული ისტორიული პარალელები თავად კაცობრიობის წარსულთან. მაგალითად, თავის დროზე ესპანურმა გრიპმა თავისი წვლილი შეიტანა თანამედროვე გლობალიზაციის პირველი ტალღის კოლაფსში. დღეს ბევრი კითხულობს, რამდენა რეალურია საუკუნის შემდეგ იგივე გააკეთოს კორონავირუსმა. ინფექციური პანდემიები ყოველთვის ასოცირდებოდა ვაჭრობასთან და ჯარისკაცების გადაადგილებასთან. შუამდინარეთიდან დაბრუნებული რომაელი ჯარისკაცები პასუხისგებლად იყვნენ ეპიდემიაზე, რომელმაც შეარყია იმპერია ჩვენი წარტაღიცვით მეორე საუკუნეში. ეს ერთ-ერთი იყო იმ პანდემიებიდან, რომელმაც რომის იმპერიის გლობალური დომინაციის დასრულებას შეუწყო ხელი. 14 საუკუნის შავმა ჭირმა, რომელიც ჩინეთიდან დაიწყო, ევროპამ ჩამოაღწია სავაჭრო გემების მეშვეობით. სადაც ვირუსით დაინფიცირებულ მამღრნელებმა მოახდინეს ინფექციის იმპორტი ევროპაში. პირველი კარანტინის კანონი სწორედ ვენეციაში შემოიღეს, რაც გულისხმობდა 50 დღით უცხოური პორტებიდან მომავალი ყველა გემის შემოსვლასა და ქალაქში საქონლის შემოტანაზე კაცრი აკრძალვის დაწესებას. სწორედ შავი ჭირის ეპიდემია გახდა ფეოდალური სისტემის რღვევის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. იმის გამო, რომ მოსახლეობის მკვეთრმა შემცირებამ მათ რაოდენობის რადიკალურად შემცირება გამოიწვია. და რადგანაც ხმები სამუშაო ძალის უმრავლესობას წარმოადგენენ, მათი რაოდენობის მკვეთრმა შემცირებამ მათი პოზიციები მოეთხოვათ უკეთესი სამუშაო პირობები და ანაზაურება უფრო და უფრო გაადლიერა. ხმებს თავისუფლად შეეძლოთ დაეტოვებინათ პატონთა მიწები, რათა სამუშაო ძალის დეფიციტის პირობებში უფრო მაღალი ანაზაურება ეძებნათ სხვა ადგილებში. შედეგად მიწა რომელიც ჩვეულებრივ სიმდიდრის უპირველეს წყაროს წარმოადგენდა უკვე გამოუსადეგარი გახდა. მაგრამ შავმა ჭირმა ხელი შეუწყო ფეოდალური სისტემის მოშლას არა მხოლოდ სამუშაო ძალაზე დეფიციტის გამო, არამედ ფართო მასებში ფეოდალური ინსტიტუტების მიმართ სანდოობის დაკარგვის გამოც. სწორედ ეს შიში აიძულებს დღეს სახელმწიფოებს ჩაკეტონ საზღვრები მილიონობით ადამიანისთვის. და არ დაუშვან ვირუსის სწრაფად გავრცელება, რომელიც მათი ჯანდაცვის სისტემებს კოლაფსის წინაშე დააყენებს, რაც მათ მიმართ ნდობას კიდევ უფრო გააქრობს. დღეს კორონავირუსის გლობალური პანდემია დაემთხვა რადიკალურად პოლარიზებულ და მასობრივ სახალხო უკმაყოფილებას წარმომადგენლობითი ინსტიტუტების, მედია ელიტებისა და ფინანსური ოლიგარქების წინააღმდეგ, დასავლეთსა თუ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. რაც უფრო მეტად ვრცელდება ვირუსი, მით უფრო მეტად ახდენს ის გლობალიზაციის სისხლის მიმოქცევის სისტემის პარალიზებას. დრამატულად ამციებს ფულის, საქონლისა თუ იაფი მუშახელის საერთაშორისო მიმოქცევას. შედეგად, გლობალური ეკონომიკა უეცრად გაჩერდა ტემპერატურის მატების ვალდენში. გაიროს გენერალური ანსამბლეის ძირითადი ორგანოს ვაჭრობისა და განვითარების საკითხებში რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით COVID-19-ის გლობალური პანდემიით გამოწვეული ფინანსური ბაზრების ღირებულების შემცირებითა და ნავთობის ფასების ვარდენით გამოწვეული შეფერხება მსოფლიო ეკონომიკას 2 ტრილიონი დოლარის ზარალი დაუჯდება. ესეც იმ შემთხვევაში, თუ გლობალური ეკონომიკა 2030 წელს ნოლიმთელი 5%-ით მაინც მოახერხებს გაზრდას. დღეს გლობალური ეკონომიკა ორმხრივ შოკს განიცდის. ერთის მხრივ მიწოდების ჯაჭვის დარგოვას, ხოლო მეორეს მხრივ მოთხოვნის მკვეთრ ვარდნას. ჩინეთი გლობალური მიწოდების ჯაჭვის მთავარი ცენტრია. ჩინურ ქარხნებში იწარმოება ელექტრონული და ფარმაცევტული ინდუსტრიის ღირებულებათა ჯაჭვის უდიდესი ნაწილი. მაგალითად, ჩინური საწარმოების გაჩერებამ დიდი დაბრკოლება შეუქმნა სამხრეთ კორეის საავტომობილო ინდუსტრიას, რომელსაც წარმოების გარკვეული შუაგოლების ჩინეთში აუტსორსინგის გამო შეიქმნა პრობლემები. ევროპაში, მაგალითად გერმანია, ეკონომიკურად ევროკავშირის ნომერ პირველი ეკონომიკა და პოლიტიკურად ყველაზე დიდი გავლენის მქონე სახელმწიფო ძალიან დიდი რისკების წინაშეა. ჯერ კიდევ 2019 წელს გერმანიამ დიდი დარტყმა მიიღო მსოფლიო ვაჭრობის შემცირებითა და ამერიკა ჩინეთ შორის მიმდინარე სავაჭრო ომის შედეგად. გერმანიის ინდუსტრიული ეკოსისტემა, რომელიც საავტომობილო წარმოების გარშემო ორგანიზებული, გასულ წელს რეცესიას განიცდიდა. ამ ვითარებას კიდევ უფრო დაამძიმებს ჩინეთის ეკონომიკის რყევები მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში, რაც თავისთავად იმოქმედებს ჩინეთში გერმანული ექსპორტის წილის შემცირებაზე. ბუნებრივია, თავის მხრივ გერმანიის ეკონომიკის შემცირება ძლიერ იმოქმედებს 
იტალიის ავტოინდუსტრიის ექსპორტზე, რომელიც მნიშვნელოვანი წილი გერმანიაზე მოდის. იტალიისთვის თებერვლის თვე იყო მეჩვიდმეტე თვე, რაც მისი ინდუსტრიული საქმიანობის ტემპი ზედიზედ დაქვეითებას განიცდის. COVID-19 პანდემია უბრალოდ გარდამტეხი მომენტია, რომელმაც გლობალურ ეკონომიკაში არსებული სტრუქტურული ხარვეზები უფრო თვალსაჩინო გახადა. ნეოლიბერალური ეკონომიკური მოდელი ეფუძნებოდა ერთ თავარ თეზისს, რომლის გარშემოც იყო აგებული მთელი მისი ეკოსისტემა. სახელმწიფო უნდა შეიზღუდოს, რადგან თავარი პრობლემა არის სახელმწიფო ვალი, ხოლო კერძო კორპორატიული ვალი პრობლემას არ წარმოადგენს. როდესაც კომპანიები ფულადი სასცენების შემოდინების შეწყვეტის პერსპექტივას განიცდიან, ამ დროს ყველაზე მოწყვადები გახლავთ ეგრეთწოდებული ახალი თაობის კომპანიები, რომლებიც ისედაც ღრმავალში იყვნენ ჩაფლული და ვერ ახერხებდნენ არსებული სესხების გასტუმრებას. ამ კლასში შედიან ეგრეთწოდებული ზომბები, კომპანიები, რომლებსაც ძალიან ცოტა შემოსავალი აქვთ და სესხებზე პროცენტის გადახდას ახალი ვალის გამოშვებით ახერხებდნენ. მაგალითად, ასეთი ზომბები ამჟამად შეერთებული შტატების საფონდო ბიუჯეტების 80%-ს, ხოლო ევროპის საფონდო ბიუჯეტების 10%-ს შეადგენს. თუ ეს კომპანიები გაკოტრდნენ, მათ მიხვებათ დამატებითი სხვა სექტორებიც, რადგან მსგავსი კრიზისი გადამდებია. ეს კი სერიოზულ დარტყმას გულისხმობს არამარტო ეკონომიკისთვის, არამედ თავად კაპიტალისტური გლობალური წესრიგისთვის. მაგალითად, ასეთ კომპანიებს მნიშვნელოვანი წილი უკავიათ შეერთებული შტატების ფიქლის ნავთობის სექტორში, რომელზეც არის დაფუძნებული ტრამპის ამერიკის ეკონომიკის სიძლიერე. კაპიტალიზმის გლობალური კრიზები ყოველთვის დიდი გარდაქმნების, არსებული სოციალური იერარქიების ტრანსფორმაციის თუ მეინსტრიმული ეკონომიკური შეხედულებების გარდაქმნის საფუძველს წარმოადგენდა. მაგალითად, ასეთი იყო 1848 წელი, კაპიტალიზმის პირველი გლობალური კრიზის მომენტი, როდესაც პოლიტიკური და სოციალური სტრუქტურების რადიკალური ტრანსფორმაცია მოხდა. ასეთი იყო 1800-იანი წლებიც, რომელმაც შედეგად პირველი მსოფლიო ომი, რადიკალური პოლიტიკური პარტიების აღზევება და რასაც კარლ პოლანი უწოდებს დიდი ტრანსფორმაცია, საერთაშორისო ოქროს სტანდარტის სისტემის საბოლოო დანგრევა გამოიწვია, რომელმაც მთლიანად შეცვალა ძველი ეგეწოდებული ლესესფერ კაპიტალიზმი. 1920-იანი წლების გლობალურმა კაპიტალისტურმა კრიზისმა და მეორე მსოფლიო ომმა შვა რეგულირებული კაპიტალიზმი, რომლის საერთაშორისო მონეტარულ წესრიგს ბრეტონ უცის სისტემა განაპირობებდა. ამ ტიპის დასალური კაპიტალიზმი ამ საზოგადოებებში ედგო კლასობრივ შერიგებაზე, კაპიტალსა და შრომას შორის კომპრომისზე იყო დაფუძნებული, რაც გამოიხატა ძლიერი სოციალური სისტემებისა და შრომითი კანონმდებლობის შექმნაში. ამ პერიოდს ხშირად უწოდებენ კაპიტალიზმის ოქროს ხანას, როდესაც ეკონომიკური ზრდაც და სოციალური თანა ორობის ხარისხიც ეთმანეთთან პირდაპირ კორელაციას ასახავდა. 1930-იანებში რიგმა საერთაშორისო ფაქტორებმა როგორიც იყო, მაგალითად ვიეტნამის ომი და ამის შედეგად გაზრდილი ინფლაცია შეერთებულ შტატებში, ისრაელ-არაბული სამყაროს ომი და ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციის ოპეკის შექმნა. მათ მიერ ნავთობზე ფასების გაზრდა და ამის შედეგად დასალურ ეკონომიკებში წარმოქმნილმა ენერგეტიკულ მაგრიზმა კეინსიანური კაპიტალისტური ეკონომიკები სტაგფლაციაში შეიყვანა. სწორედ მაშინდელი გლობალური კაპიტალიზმის კრიზისის შედეგია თანამედროვე ნეოლიბერალური გლობალური წესრიგი, რომელიც დაფუძნებული იყო ვაშინგტონის კონსესუსის დღის წესრიგზე, რომლის თეორიული სისოსხოსუნარიანობაც 2008 წელს წარმოქმნილმა ახალმა კრიზისმა ლოგიკურად დაასრულა. 2008 წლის შემდეგ დასალურმა ეკონომიკებმა კრიზისიდან გამოსვლა უპრეცენდენტო დაბალი საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკის მეშვეობით ცადეს. ბოლო 14 წლის მანძილზე გლობალური ეკონომიკის გამოცოცხლების პროცესი ძალიან ნელა მიმდინარეობდა. უპრეცენდენტო დაბალი საპროცენტო განაკვეთების შედეგად სისტემაში ჩაშვებული უზარმაზარი რაოდენობის ახალი კრედიტი საბოლოო დაილექა არა რეალურ ეკონომიკაში, რასაც უნდა გამოიწვია მოთხოვნის ზრდა, არამედ ძირითადად დაილექა ფინანსურ ბაზრებზე კომპანიათა აქციებით ვაჭრობაში, რამაც შედეგად გაბერა ამ კომპანიების აქციების ფასები, რომელთაც სწრაფო ვარდნასაც ჩვენ ახლა ვადენეთ თვალს, როგორც ერთმა ცნობილმა ეკონომისტმა შენიშნა. ჩვენ დღეს ხედავთ რომ მათ მიერ დაქირავებული მეინსტრიმ მედია და მთავრობები პანდემიაზე საუბრისას ძირითადად ყურადღებას ამახვილებენ სიკვდილიანობის მაჩვენებლების განსხვავებებზე ასაკის მიხედვით, მაგრამ ისინი ძალიან თხილად ერიდებიან კლასობრივ განსხვავებებზე მითითებას, თუ რა გავლენას ახდენს ვირუსის ინფექციური პანდემიის მიერ გამოწვეული სიკვდილიანობა ადამიანებზე მათი შემოსავლისა და სიმდიდრის მიხედვით. კაპიტალიზმის კრიზისი გულისხმობს არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის შეწყვეტასა და სტაგნაციას, არამედ გაბატონებული საზოგადოებრივი სტრუქტურების მოშლას და ამ საზოგადოებებში არსებული პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური დაძაბულობების კიდევ უფრო გამწვავებას. აგენტი სმიტი ორფეუსთან საუბარში აგძელებს.
ადამიანებს არ შეუძლიათ რაციონალური წონასწორობის შექმნა გარემოსთან, რადგან თქვენ მუდმივად ახდენთ გარემოს ექსპლუატაციას. მანამ ვიდრე არა ითვისებთ უკანასკნელ ბუნებრივ რესურსს. ამ სიუჟეტის ვრცელი ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდსა და Facebook-ის გვერდზე, ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს 22 საათზე 52 პარალელზე.